Hi friends, in the video, REST API, FD, REST API server FD implement using Spring. First, now on the REST API and basic experiment, a demo application tracker, on the code experiment, execute Pani Pakla, Okay, so first of all, REST API it's an architectural style. So, Alena Sola Varana, so REST API Munadi Vanda, Namaka, Corba, Com, and the Kapra Vanda Soap API, Soap XML Ranch, okay. So the Munu Ranchi, latest on the REST API Rombo Adima use Panarama Stang. Edakana, it was Rombo lightweight, the Kapra Rombo simple, Namaka use Pana. Yena, it was the HTTP use Pane or Rendu Server, easier communicate Panamu. So Namu Namukur picture comicram, think Patina. If you have a client on the server kit, communicate panu. For example, you have a banking application use near ping, or a booking application use near ping. So you can have a client on the server kit server kit. So you can use soap use soap XML use money use panel nanga, communicate panel nanga, you can rest API use panel, communicate panel. So if you work out, so you can use web page on the or website learning access panna mode or web page eppadi or server kitta irundhu or client kitta varudho adhe pola or client or server um communicate panna mudiyum okay va http protocol moolama so already vandu http la nariya verbs irukku like get put delete post appdi solli nariya verbs irukku and the verbs ah use panni namba yen vandu client yum server yum communicate panna panna vekka mudiyadhu appdi yosichi so adhe vandu use panna aarambichitaanga okay va so inga client la irundhu or json or JSON request, for example, you know, employee create panno. Apna agona client larendu or JSON request padiye. Ninge anu pum bodi. Adi internet mallama pogi poi in HTTP protocol use panni server reach reach agon. Server bande ande JSON request read panni. Adi kaparom database ko da communicate panno do. Ila payment sachchu da communicate panno do. So panni apna the business logic apply panni. Ungladeya for example, ninge bande or employee create panno na. Adi bande REST server la receive panni adha the employee object for example database la create panna paragu or json response ungalku client ku anupom so idha vandu overall picture like overall flow eppadi vandu or client la irundhu or server kitta reach avudhu nu solli so normally vandu ungala json request body pogum adukaporo REST server la reach ana paragu adha business logic mudicha udane business logic mudicha udane adha response of client ku varum so indha mari basic ah nama enna pannuvom or employee create panu, or employee number retrieve panu, or employee maybe update panu, without the attributes update panu, update panu. Update na, suppose employee one to company with pay down, only delete panu. So I'm just giving a simple uh, scenario that they have to use panu. So in the basic in the null verb use panu, or application number, so another one the rest API, Roma famous RK, and the simple other model lama is only stateless. So, yeah, stateless sold around. Uh, Inge vandu session vandu nama maintain pandradala or request ninga kuduthina adoda and the request oda it's very like it's like isolated request okay va so in the request vandu inno request oda different kadaiyad it's completely isolated request okay va so inno vishayam enna na every resource is identified by unique identifier for example ungalude application la vandu or user, student, employee, abdi chali moonal resource rechna book, amar naree resource rechna. In the each resource bande, niya bande or you unique URI use pani tha aada identify pani mudi. Already na stateless pati solita. So stateless hai na every request happens in complete isolation. Ado mutha lamma. Ipala na bande application na cloud la bande deploy pani rong. Cloud infrastructure utilize pani rong. Or requesting a panu mode at the request and the server kada poon numbers Nichima Solomon. Yena number scalable under concept trick. Ada the or server bella or path server number run bono. So or server one the server one kpode or sorry or request on the server one kpode. Request two on the server one kdam poon Solomon. Yena even a manaria naria. Small small VMs use panar machito, but load balancer use panar machito. So that means stateless tha vandu, rumba best adil lamma namma easy cache panila. Okay, so this is the basic restoration concept. 
இப்போ நம்ம ரெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் எப்படி எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிக்சர் ஸோ நான் இந்த ரெஸ்ட் கான்செப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் எழுதியிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாவில் எழுதியிருக்கேன் ஜாவா ஜவுல் ஜாவா வர்ச்சுவல் மிஷின் நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே அது வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் சில கிளாஸஸ் நான் எழுதியிருக்கேன் அதில் முக்கியமான கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய் கண்ட்ரோலர் இந்த எம்ப்ளாய் கண்ட்ரோலரில் வந்து நாலு என் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் டெலீட் கேட் போஸ்ட் புட் இந்த நாலு என் பாயிண்ட்ஸும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து கேர்ள் கமேண்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த என் பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் ஹிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா போஸ்ட் மேன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை ட்ரிகர் பண்ணலாம் இல்லை இன்வோக் பண்ணலாம் இப்போ நான் போஸ்ட் மேன் யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இதை டெமோ பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயை கிரியேட் பண்ணுறீங்க போஸ்ட் ஓகேவா இந்த போஸ்ட் கமேண்ட் எம்ப்ளாயி கண்ட்ரோலில் ரிசீவ் ஆகும் ஸோ எம்ப்ளாயி கண்ட்ரோல் வந்து அந்த ரெக்வஸ்ட்டை ரிசீவ் பண்ண உடனே அதை வந்து வேலிடேட் பண்ணும் பேராமீட்டர்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக இருக்குதா அந்த எம்ப்ளாயி ஆல்ரெடி இருக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அது செக் பண்ணும் செக் பண்ண பிறகு ஆக்சுவலாக வந்து ஜேசன் ரெக்வஸ்ட் பாடியாக தான் வரும் அதை வந்து அந்த ஜேசன் ரெக்வஸ்ட்டை வந்து ஸ்ப்ரிங் ஒரு டிடிஓவை கன்வெர்ட் பண்ணும் டிடிஓனா என்னென்னா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஜேசன் ஆப்ஜெக்டை டிடிஓவை கன்வெர்ட் பண்ண பிறகு எம்ப்ளாயி ரெக் எம்ப்ளாயி கண்ட்ரோலரில் வந்து அதை வேலிடேட் பண்ண பிறகு எம்ப்ளாயி சர்வீஸ் கிளாஸ்க்கு அதை பாஸ் பண்ணிடும் ஸோ எம்ப்ளாயி சர்வீஸ் தான் முக்கியமான ஒரு பிஸ்னஸ் லாஜிக் பண்ணுற ஒரு கிளாஸ் அது என்ன பண்ணுனா இப்போ நான் இந்த டெமோ பர்பஸ்க்காக நான் டேட்டா பேஸ்லாம் யூஸ் பண்ணல ஒரு இன்மெமரி அரியல் லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த அரியல் லிஸ்ட்டில் அதை ஆட் பண்ணிடும் சப்போஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த அரியல் லிஸ்ட்டில் ஆட் ஆகும் இப்போ கெட் பண்ணிங்கன்னா அந்த அரியல் லிஸ்ட்டை ரீட் பண்ணி அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணும் டெலிட் பண்ணிங்கன்னா இந்த அரியல் லிஸ்ட்லேருந்து அந்த பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயியை ரிமூவ் பண்ணிவிடும் அதுக்கப்புறம் அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா புட் ஆப்ரேஷன் நீங்கள் இன்வோக் பண்ணிங்கன்னா அந்த அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயியோட ஆட்ரிபியூட்ஸை அப்டேட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து பேசிக் இந்த ஸ்ப்ரிங் அப்ளிகேஷனுடைய டிசைன் ஓகேவா ஸோ கோடை காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிக்சர் காமிச்சா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குன்றதுக்காக தான் இது பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம நேராக கோடுக்கு போயிடலாம் ஓகே ஸோ என்னுடைய சர்வர் ஆல்ரெடி ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி கண்ட்ரோலர் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் மேனையும் காமிச்சிட்றேன் ஸோ இதுதான் என்னுடைய போஸ்ட் மேன் கலெக்ஷன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்னுடைய கிளைண்ட் ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய சர்வருக்கு உண்டான கிளைண்ட் இதுதான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு என் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது கேட் போஸ்ட் போஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்வஸ்ட் பாடி இருக்குது இந்த இந்த நியூ எம்ப்ளாயி தான் நான் கிரியேட் பண்ணுவேன் ஜான்சன்றவர் நைன் தௌசண்ட் டாலர் சேலரி வாங்குறாரு ஸோ இந்த எம்ப்ளாயை நான் கிரியேட் பண்ணும் இது போஸ்ட் டெலீட் ஸோ இந்த எம்ப்ளாயி ஐடி ஃபைவ் உள்ள ஒரு எம்ப்ளாயை நான் டெலீட் பண்ணும் ஓகே ஸோ அதுக்கு நான் டெலீட் என் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் புட் சப்போஸ் ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஹைக் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை அவருடைய சேலரியை நான் அப்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து புட் என் பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர் என் பாயிண்ட்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு டெமோ பண்ணி காமிக்க போகிறேன் இதுதான் என்னுடைய கிளைண்ட் போஸ்ட்மேன் கிளைண்ட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது நார்மலாக எல்லோரும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கிளைண்ட் நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கேர்ள் கமெண்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ கோடுக்கு பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய் கண்ட்ரோலர் நான் உங்களுக்கு வந்து கெட் ஃபஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த க கிளாஸை வந்து நான் ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர்னு சொல்லி மேப் பண்ணியிருக்கேன் அட் ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் ஏன்னா ரெஸ்ட் கண்ட்ரோல்னு சொல்லி மே எந்த கிளாஸை நான் ரெஸ்ட் கண்ட்ரோல் மேப் பண்ணாலும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா பை டிஃபால்ட் இந்த கிளாஸ் வந்து ஜேசன் ஆப்ஜெக்டை ரெக்வஸ்ட் ஆகும் ரெஸ்பான்ஸ் ஆகும் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து போஸ்ட் பண்ணுறீங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஜேசனை ஈஸியாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது அது ஜேசனாக போகும் அதுக்காக தான் ரிஸ்க் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம கெட் ஆப்ரேஷனுக்கு போயிடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து இந்த போஸ்ட் மேன்லேருந்து இங்கே கெட் ஹிட்
populate ஆயிட்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் கெட் பண்ணும்போது இந்த இந்த எம்ப்ளாயிஸை ரீட் பண்ணி ஜஸ்ட் அதை நான் ரிட்டன் பண்ணுறேன் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து நான் இங்கே கேட்டை ஹிட் பண்ணும்போது எனக்கு எல்லா எம்ப்ளாயிஸும் கிடைக்க கிடைக்குது ஓகேவா இப்போ போஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த நியூ எம்ப்ளாயை நான் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரிகர் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் ஜான்சன் வந்து ஆல்ரெடி இல்லை இப்போ நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜீரோ ஒன் கிரியேட்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை எப்படி வெரிஃபை பண்ணுறது திருப்பி இங்கே கெட்டில் போனீங்கன்னா ஃபோர் ஆப்ஜெக்ட்ஸாக இருந்துச்சு ஃபோர் எம்ப்ளாயிஸாக இருந்தாங்க இப்போது திருப்பி நான் சர்வர்கிட்ட கேட்கும்போது எனக்கு ஃபைவ் எம்ப்ளாயிஸ் வந்துடுவாங்க ஓகே ஸோ போஸ்ட் ஒர்க் ஆகிடுச்சு பட் கோடை பார்த்துடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் இந்த இந்த ஏபிஐ தான் நம்ம இப்போ ஜஸ்ட் நவு ஹிட் பண்ணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி டிடிஓ நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பாடியை இந்த சர்வரில் அனுப்பும் போது இந்த எம்ப்ளாய் ஆப்ஜெக்டுக்கு அழகாக மேப் ஆகிடும் ஸோ ஜேசன் டூ ஆப்ஜெக்ட் கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஜேசன் டூ ஜாவ் ஆப்ஜெக்ட் கன்வெர்ட் ஆகிடும் இது வந்து ஒரு எம்ப்ளாயின்றது ஒரு சிம்பிள் போஜோ இதில் வந்து ஒரு நாலு ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது ஐடி நேம் ஏஜ் சேலரி ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் அழகாக இந்த எம்ப்ளாய் ஆப்ஜெக்டோட மேப் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இதை கன்வெர்ட் பண்ணுறது யாருன்னா ஸ்ப்ரிங் ஆல்ரெடி இட்ஸ் டூவிங் இட் ஸோ எம்ப்ளாய் ஆப்ஜெக்ட் கிடச்ச பிறகு இந்த எம்ப்ளாயி ஆல்ரெடி இருக்கிறாங்களா இல்லையான்னு சொல்லி நம்மளோட டேட்டா பேஸில் செக் பண்ணிட்டு அதாவது இன்மெமரி டேட்டா பேஸில் செக் பண்ணிவிட்டு அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சேவ் எம்ப்ளாயி மெத்தடை கால் பண்ணுவோம் இப்போ சேவ் எம்ப்ளாயி மெத்தட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய் ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த அரி லிஸ்ட்டில் நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்டை ஆட் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம அப்டேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பூட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டார்ட் வந்து ஆல்ரெடி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வாங்கிட்டு இருக்காரு இப்போ ஒரு ஹை கிடச்சிருக்கு ஸோ நான் சிக்ஸ்டி தௌசண்டாக அதை மாற்றுறேன் ஓகேவா டார்ட் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ கூட்டு ஆப்ரேஷன் அவரோட எம்ப்ளாய் ஐடி நம்ம இங்கே கொடுத்தாகணும் ஏன்னா பிகாஸ் அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அந்த எந்த எம்ப்ளாயையை நம்ம ஆட்ரி எந்த எம்ப்ளாயியோட ஆட்ரிபியூட்ஸை நம்ம அப்டேட் பண்ணுன்றத இந்த ஐடி தான் நமக்கு சொல்லும் ஸோ இப்போ நான் அப்டேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு சக்ஸஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டார்ட் ஆல்ரெடி ஃபார்ட்டி வாங்கிட்டு இருக்காரு இப்போது சிக்ஸ்டியாக மாறி இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கூடை பார்த்துடலாம் அது எப்படி அது அப்டேட் ஆச்சுன்னு சொல்லி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பூட்டு ஆப்ரேஷன் நமக்கு ஐடி கிடச்சிச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாத் வேரியபிள் அந்த ஐடி கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் ரெக்வஸ்ட் போர்ட்லேருந்து எம்ப்ளாய் கிடச்சிது ஸோ அந்த கரண்ட் எம்ப்ளாயை எடுத்து அதாவது அரி லிஸ்ட்லேருந்து வெளியில் எடுத்து புது ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாம் இங்கே நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட்டில் வந்து பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயை வந்து செட் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸாக்டாக என்ன ஆச்சுன்னா எம்ப்ளாயை எடுத்து எம்ப்ளாயை எடுத்து இருக்கிற எம்ப்ளாயை எடுத்து வெளியில் எடுத்து நியூவாக இருக்க ஆட்ரிபியூட்ஸை செட் பண்ணி திருப்பியும் அரிலேஸ்குள்ளே போட்டோம் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் ஏபிஐ பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் ஸோ இந்த ஜான்சன் எம்ப்ளாயி சப்போஸ் கம்பெனி விட்டு வெளில போயிட்டாரு ஸோ இவரை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அவரோட ஐடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நான் அதை டெலிட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ ஜீரோ ஃபோர் நோ கண்டென்ட் அதாவது சக்ஸஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எம்ப்ளாய் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இருக்கணும் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சன் டெலிட் ஆகி டெலி ஜான்சன் ஜான்சன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து டெலிட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே பாத் வேரியபிள் கிடச்சிது அந்த எம்ப்ளாயை நம்ம வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணோம் டெலிட் எம்ப்ளாயி பை ஐடி அந்த மெத்தடை பார்த்துருவோம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த அரி லிஸ்ட்டை வந்து ஹைட்ரேட் பண்ணுறோம் ஹைட்ரேட் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் ஐடி ஃபைவ்ன்ற ஐடி கிடச்ச பிறகு அந்த எம்ப்ளாயியை லைன் நம்பர் சிக்ஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ லிஸ்ட்டில் இந்த ஹைட்ரேட் பண்ணுறோம் இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டை வெளியில் எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதை ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக ஃபோர் ஏபிஐஸை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் டென் பாயிண்ட்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அந்த கோடை வந்து நான் கிட் ஹப்பில் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதனுடைய யூஆர்ஐயை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன